டேரக்டர் சதீஷ் வந்து எனக்கு ரொம்ப நாள் ஃப்ரெண்டு ஒரு இந்த சூரகன் படத்தை வந்து நாங்கள் ட்ரெய்லர் இங்கே லான்ச் பண்ணுறதுல எங்களுக்கு என்ன ஒரு சந்தோஷம்னா மீடியா ப்ரெஸ் முன்னாடியும் ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் முன்னாடியும் பண்ணுறது என் படக்குழுவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இந்திய அரசியல் அரசியல் அமைப்பில் நாலு பில்லர் அது என்னென்னா லெஜிஸ்லேச்சர் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச லெஜிஸ்லேச்சர் எக்ஸிகூட்டிவ் மீடியா ஜுடிஷியரி இந்த நாலு பில்லர் நாலு பில்லர் தான் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அதில் மீடியா வந்து லாஸ்ட்டாக சொன்னாலும் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் அந்த மாதிரி மிச்சம் இந்த மூணு துறை இந்த காவல்துறை அந்த லெஜிஸ்லேஷன் ஜுடிஷியரி இது எல்லாத்தையும் ஒரு சாமானிய மக்கள் போனோம்னா அதுக்கு என்ன சமாத காசு வேணும் இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயங்கள் இன்ஃப்ளூன்ஸ் தேவை இதெல்லாம் தேவை ஆனால் மீடியா முன்னாடி ப்ரெஸ் மாதிரி வரணும்னா அந்த சாமானிய மக்களின் ஒரு ஒரு குமுறலே போதும் அவங்க வந்து ரொம்ப ஈஸியாக மற்ற எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டையும் சரியாக வேலை செய்ய முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு மீடியம் இந்த ப்ரெஸ் மீடியம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ட்ரெய்லரை லான்ச் பண்ணதில் இந்த சூரகன் படக்குழுவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஃபர்தராக வந்து அவங்க நீங்கள் பேசுங்க அது ஃபர்தராக வரும்போது நான் டீட்டெயிலாக பேசுகிறேன் இந்த படத்தை பற்றி ஒர்க் பண்ணதை பற்றி இந்த ஃபைட்டு இது பண்ணது டேஞ்சர் மணி எல்லாருமே வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இந்த படம் வந்து இந்த சாங்கு இதெல்லாமே ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அதுக்கு மியூசிக் டேரக்டருக்கு ரொம்ப தேங்க் பண்ணணும் இதை டீட்டெயிலாக நான் பேசுகிறேன் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது வந்து என்னோடய நாலாவது படம் ஸோ வந்து சூரகன் படத்தில் வந்து டாக்டர் சதீஷ் சார்க்கு வந்து நம்ம ரொம்ப தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு என்னென்னா ரொம்ப நாளாக ஃப்ரெண்ட்ஸாக ரெண்டு பேரும் வந்து ரொம்ப நாளாக ட்ராவல் பண்ணோம் ஸோ இந்த படத்தோட கதை கேட்கும்போது எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆச்சு ஸோ இந்த படத்தில் வந்து நான் எப்படியாவது ஒர்க் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு மற்ற ப்ராஜெக்ட்லாம் தள்ளி வச்சுட்டு ஸோ இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப மெனக்கெட்டு நிறைய விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப ட்ரை பண்ணி ஒர்க் பண்ணோம் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணதுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி ப்ளஸ் வந்து படக்குழுவருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த மாதிரி அனைவருக்கும் மதமானவர்களுக்கும் மீடியா மற்றும் பத்திரிகைக்கும் வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படத்தில் வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு தேங்க்ஸ் பண்ணேன் அவர் வந்துட்டு முதல்ல தேங்க்ஸ் பண்ணணும் முதல்ல டேரக்டர் சார் ஆனால் அவர் ஆக்டர் தான் வாய்ப்பு கொடுத்துருந்தாங்க நான் அவர் கிட்டத்தட்ட ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து நல்ல நண்பர் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு கண்ணில் சொல்லுவார் அதனால் சூரை கண்ணு வந்துட்டு டைட்டில் வச்சுருப்பார் அதனால் கண்ணு உனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்காக முதல்ல டேரக்டர் சார்க்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஹீரோ சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு முதல் படம் முதல்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஏன்னா ஸ்ட்ரென்த் நிறைய பார்க்குறது போகல நிறைய வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு கன் மாதிரி சொன்ன டைமுக்கு வந்துட்டு சோ வந்து வந்துட்டு கன் மாதிரி அவரும் ஒர்க் பண்ணிருக்காரு அவரோட ஃபுல் அஃபெக்ட் தான் வந்துட்டு இந்த படத்தை ஒரு மிகப்பெரிய வந்து வெற்றிக்கு ஒரு மிக தூணாக இருக்கும் ஏன்னா வந்துட்டு அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்துக்காக எல்லாமே வந்து பூப் இல்லாமல் நான் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு ரன்னிங்கில் வந்துட்டு ரன்னிங் காலில் இருக்கட்டும் தலைகளை தொண்டு பார்ப்போம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது வருஷத்துலேருந்து தலைகளெல்லாம் வந்து ஷார்ட் வந்து பண்ணிக்கிட்டு அப்போ ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி ஒன்று இருக்கு கதையோட வந்து நீங்கள் இப்போ பார்க்கணும் உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து தலைகளெல்லாம் நிறைய விஷயம் அவர் பண்ணியிருக்காரு அதனாலேயே வந்துட்டு நிறைய பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது இப்போ அவங்க எல்லாம் ரிஸ்க் எடுத்து இருக்கு அவருக்கும் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஹேப்பி ஒருத்தர் எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம நினச்சதை வந்து நம்ம பண்ணணும்னா நம்ம கொடுத்தாலும் நம்ம பண்ண முடியும் அது போல படத்துக்கு நம்ம என்ன கேட்டாலும் வந்து அவர் ஹேப்பி ஒருத்தர் தலைமை ரெடி பண்ணி கொடுத்தாரு பண்ணாவி அதனால அவருக்கு வந்து இதை வச்சுக்கிறேன் எல்லாருமே ஒரு ஒர்க் பண்ண ஒரு டீமை வந்துட்டு நான் தேங்க்ஸ் பண்ணுவேன் லேடிஸ்ட் வந்து லாஸ்ட் ஒர்க் பண்ண ப்ரொடக்ஷன் இருக்கா எல்லாருமே வந்துட்டு இவர் வந்து கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க எல்லாருமே வந்துட்டு ஒரு நல்ல இடத்துக்கு போனால் அது உங்களால் மட்டும் தான் முடியும் கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி தரவன் வெற்றி ஆகிறதுக்கு இந்த மாதிரி தான் உதவியாக இருக்கணும் நன்றி நன்றி வணக்கம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வெல்கம் யூ அண்ட் தேங்க் யூ ஃபார் ப்ரெசென்டிங் மீ ஹியர் அண்ட் மஸ் சே பிக் தேங்க்ஸ் டு சதீஷ் சார் ஆஸ் அ டிராக்டர் ஹி ரீலி ட்ராஸ்டட் மீ இன் திஸ் ப்ராசஸ் ஸோ ரொம்ப நன்றி அண்ட் நெக்ஸ்ட் பிக் தேங்க்ஸ் டு கார்த்தி ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் அண்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் அ ஹீரோ i think uh, he has been profoundly working on all the throughout the movie so it was very great uh, sharing the mov
wonderful crew so please do watch in theaters nice designers uh, everything was prepared well for the entire crew so kandipa theaters la poi movie paarenga and thank you so much the nigachi mulama ungal ellare sandhikkirathula modala sandosh romba magichi suragan indha padatha patti sollanumna modala dr satish avargala da na mention marunu varumbara ana andha படத்துக்கு உண்டான இந்த கேரக்டர் நான் பண்ண அந்த இதில் பண்ணது ஒரு வில்லன் ரோல் இதில் இந்த மாதிரியான ஒரு அப்பியரன்ஸ் தான் வேணும் அப்படின்னு கேட்டு அதான் என்ன அப்ரோச் பண்ணார் ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து தேங்க்யூ பிகாஸ் ஒரு இப்போ வர கதைகளில் டேரக்டர்ஸ் வந்து வில்லன் ரோல்ஸுக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு இவர் ஒரு உதாரணம் ஏன்னா புது டேரக்டர்ஸ்லாம் அவங்களுடைய திங்கிங் ப்ராசஸ் வந்து ஹீரோ ஹீரோயின் அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் வில்லன் ரோல்ஸுக்கும் வந்து வில்லன் ரோல்ஸ் பண்ணுறவங்களுக்கும் சரி கேரக்டர் ரோல்ஸ் பண்ணுறவங்களுக்கும் அந்த கேரக்டரைசேஷன் வந்து கொடுக்கணுங்கிறது இப்போ வர்ற நியூ செட் ஆஃப் நியூ கிராப் ஆஃப் டிரெக்டர்ஸ்க்கு தான் அது இருக்குதுன்னு சொல்லுவேன் மிந்தி வந்து ஆஃப்கோர்ஸ் என்னோடய அப்பா காலத்துலேயும் சரி அதுக்கப்புறமா வந்த படங்கள்லேயும் அந்த மாதிரியான ரோல்ஸ் தான் அதாவது வில்லனுக்கு வந்து ஆக்சுவலாகவே சில படங்கள் வந்து சீன்ஸ் அதிகமாக கூட இருக்கலாம் ஸ்க்ரீன் டைம் அதிகமாக கூட இருக்கலாம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து ஹீரோ ஹீரோவோட ஒரு வேல்யூ கேரக்டர் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி திரைக்கதை அமைச்சிருப்பாங்க அப்புறமா தான் வந்து அது சன்ஹாவ் காட் லாஸ்ட்னு சொல்லுவேன் நம்மளுடைய தமிழ் சினிமாவில் அதுக்கப்புறமா இப்போ வர டேரக்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து வில்லன் ரோல்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அந்த அந்த வகையில் எனக்கு இவர் வந்து கதையை சொல்லும்போது எனக்கு முதல்ல பிடிச்சிருந்தது அவர் தான் இந்த ரோலை நீங்கள் இப்படி பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னாரு நான் இப்போ சொல்லிட்டு இருந்தேன் நான் வந்து வேறு ஒரு படத்தில் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதனால் க்ளீன் ஷேவின் ஃபுல் ஷேவ் பண்ணிவிட்டு வந்து பண்ணணும்னா இந்த ட இந்த டேட்ஸில் என்னால் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னேன் அதெல்லாம் பரவாயில்ல நான் மற்றது ஷூட் பண்ணிப்பேன் நான் நீங்கள் இப்படி இருந்தால் தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னாரு தட் வாஸ் த ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் ஐ வாஸ் இம்ப்ரெஸ்ட் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபோக்கஸ்ட் இப்படி தான் வேணும் கேரக்டர்னா அப்படி தான் இருக்கணும் அதில் இப்படி தான் வேணும்னு கேட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் அதே மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுறதுலையும் சரி சீன்ஸ் வந்து அவர் ஓகே சொல்கிறதுலையும் சரி ஏன்னா ஈஸ் ஆல்சோ டிஓபி ஸோ உங்களுக்கு படத்தில் பார்த்தீங்கனாலே நிறைய ஷார்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு க்ரியேட்டிவாக இருக்கும் என்னுடைய ஃபிக்ஸ் பண்ணுற ஃப்ரேம்ஸ் எல்லாம் அண்ட் தென் ஹீரோவோட ஆக்ட் பண்ணது ஹீரோட ஆக்ஸ்பெண்ட் எனக்கு வந்து ஒன்று மட்டும் இவர்கிட்ட சொன்ன நான் ஆக்சுவலி இந்த படத்தை நான் பார்த்தேன் எனக்கு போட்டு காமிச்சார் அப்போ நான் என் மனசில் பட்டது என்னென்னா கேப்டன் விஜயகாந்த் சார் வந்து ஃபைட்ஸ் எப்படி பண்ணுவார் அந்த ஸ்டைல் இவர்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் என்ன தட் வாஸ் மை திங் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவருடைய ஃபைட் சீக்வன்சஸ் ரொம்ப ஒரு 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 இட் வில் பி வெரி வெரி ஃபோர்ஸ்ஃபுல் அதாவது ஒரு அந்த எதிரி அடிக்கணுங்கிறது வந்து இட் ஹேஸ் அ ஸ்டைல் அண்ட் இட் ஹேஸ் அ லாட் ஆஃப் எனர்ஜி இந்த மூவ் அது வந்து இவர்கிட்ட நான் நிறைய பார்த்தேன் அண்ட் ஆஸ் அன் ப்ராஜெக்ட் இவருடைய கதைய கதை அம்சமும் வந்து கொஞ்சம் ஹீரோவோட அந்த கேரக்டரே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு கேரக்டர் பேஸ் ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் பேஸ் பண்ணி தான் அவருடைய கேரக்டரை பில்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் இட்ஸ் அ நைஸ்லி ஃபேம்ட் மூவி அது வந்து உங்களுடைய சப்போர்ட்டோட அது வந்து எல்லாருக்கும் போய் சேரணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய வேண்டுகோள் தேங்க்யூ ஃபார் த சப்போர்ட் தேங்க்யூ அதாவது சார் வந்து பார்த்தார் வின்சன் சார் பார்த்து அந்த ஃபைட் பற்றி சொன்னார் ஃபைட்டில் விஜயகாந்த் சார் மாதிரி இல்லை மனசளவு நாங்கள் விஜயகாந்த் சார் மாதிரி தான் நாங்கள் எங்கள் படக்குழுவே எல்லாமே நல்லா வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணி பண்ணாங்க ரொம்ப ஆக்சுவலாக உழைப்பாங்க கஷ்டப்பட்டு உழைப்பாங்கன்னு நிறைய பேர் இன்டர்வியூவில் நான் பார்த்துருக்கேன் கேட்டிருக்கேன் சினிமாவில் ஆனால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் போது அதில் ஒர்க் பண்ணும் போது தான் தெரியுது எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது வந்து எனிவே காசு கொடுக்குறோம் பண்ணுறாங்கனாலும் அதில் அவங்க கொடுக்குற ஒரு அர்ப்பணிப்பு இருக்குங்களா இப்போ சமைக்கும் போது எல்லாமே கட் பண்ணி போட்டு காய்கறிலாம் போட்டு அப்படியே சமைக்கலாம் ஆனால் அது சாப்பிட்றவங்க வந்து திருப்தியாக இருக்கணும்னு சொல்லி ஒரு அன்போடு செய்யும் போது அந்த சாப்பாடு வந்து சுவையே வேறு மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து டேரக்ஷன் டீம் டெக்னீஷியன்ஸ் டீம் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாமே அந்தளவுக்கு எனக்கு இந்த படத்துக்கு பண்ணாங்க ஃபைட் மாஸ்டர் டேஞ்சர் மணி அவரை பற்றி 
அவர் நிறைய பேசியிருக்கும் நான் அவர்கிட்ட அவர் அவ்வளோ வந்து இறங்கி ஒர்க் அவுட் பண்ணார் அவ்வளோ அவங்க டீம்லாம் அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாங்க அந்த படத்துக்கு நான் நியூ ஹீரோ சும்மா அப்படி இப்படி பண்ணிக்கலாம் அப்படி பண்ணிக்கலாம் அப்படிலாம் இல்லாமல் இறங்கி ஒர்க் அவுட் பண்ணாங்க அவங்களுக்கு நான் ரொம்ப தேங்க் பண்ணணும் பெரிய விஷயம் என்ன இன்னொரு இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா ஏதோ காசு இருக்கு படம் பண்ண வரும் அப்படின்னு பண்ணாம நடிக்கணும் அதுக்கு என்னென்னலாம் தேவை அதெல்லாம் நம்ம செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு பக்கம் டேரக்ஷன்ல டேரக்ஷன் பண்ணணும் ஏதோ ஒரு ப்ரொடியூசரை கவர் பண்ணணும் கதை சொல்லணும் ஏதோ ஒரு சீன் சொல்லணும் அப்படியே பண்ணிடலாம் அப்படின்னு இல்லாம ஒரு பிரேக் மாதிரி நம்ம ஒரு விஷயத்த பதிவு பண்ணும் நல்ல ஒரு கதையை வச்சு நம்ம வரணும்னு நினைச்ச டாக்டர் சதீஷ் அவர்கள் என்னோட நண்பர் அவரு அவரும் நானும் சேர்ந்து இது ஜஸ்ட் காசு இருக்குன்னு பண்ணாம ஜஸ்ட் நானுமே இந்த டேரக்ஷன் டீமோட ஒன்றி ஒர்க் பண்ணி இந்த படத்தை நாங்கள் உருவாக்கும் போது அவரும் நீங்க ஸ்கிரீன் பிளே நீங்க இது பண்ணிக்கங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஏன்னா ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஹீரோனா ஜென்ரலா ஒரு தேட்டர் இருக்கு காசு இருக்கு படம் எடுப்பாங்க அப்படின்னு அப்படி இல்லாம நான் இந்த இதோட இருக்கணும் அந்த டீமோட இருக்கணும் அப்படின்றத நான் ஃபீல் பண்ண நிறைய வாட்டி அவர்கிட்ட பேசியிருக்கேன் அதனால அவர் வந்து ஓகே ஸ்கிரீன் பிளே வந்து உங்களுக்கு பேசுறதுக்கு ஒரு ஆளுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி சொன்னார் அவரும் நீங்க ஸ்கிரீன் பிளே நீங்க இது பண்ணிக்கங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஏன்னா ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஹீரோனா ஜென்ரலா ஒரு தேட்டர் இருக்கு காசு இருக்கு படம் எடுப்பாங்க அப்படின்னு அப்படி இல்லாம நான் இந்த இதோட இருக்கணும் அந்த டீமோட இருக்கணும் அப்படின்றத நான் ஃபீல் பண்ண நிறைய வாட்டி அவர்கிட்ட பேசியிருக்கேன் அதனால அவர் வந்து ஸ்கிரீன் பிளே வந்து உங்க பேரு வச்சுக்கோங்க அது இது பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணாரு ஏன்னா கார்டு மார்க்ஸ் ஒன்று சொல்லுவார் ஜஸ்ட் வந்து மணி அவரு கம்யூனிஸ்ட் மேனிஃபெஸ்டோ அவரோட வந்து பாஸ் கேபிட்டல் நான் படிச்சிருக்கேன் அதுல வந்து ஜஸ்ட் மணி அலோன் கேனா பில்ட் ஆர்ட் எதுவுமே அது இருக்கலாம் பட் அந்த டீம் கீழே இருந்து ஒர்க் பண்ணது இல்லைங்களா அதோட கட்டமைப்புல தான் ஒரு எந்த ஒரு நல்ல கிரியேஷனும் எதுவுமே உருவாக முடியும் அப்படி நாங்க அதை உருவாக்கணும் அதுக்கு துணை புரிஞ்ச எல்லா ஆர்டிஸ்ட் டேரக்ஷன் டீம் எல்லாருக்குமே எனக்கு ரொம்ப நன்றி மியூசிக் பத்தி சொல்லணும்னா அது யூஸ்வலா இப்ப படம் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா படம் பார்ப்பாங்க சாங் வருதுன்னா அப்படியே வெளியே போவாங்க சும்மா தம் அடிச்சிட்டு வரலாம் ரெஸ்ட்ரூம் போகலாம் அப்படின்ற மைண்ட் செட் இருக்கும் ஆனால் இந்த படத்தில் கண்டிப்பாக யாருமே சாங் வரும்போது எழுந்து போக மாட்டாங்க அதுவே எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான விஷயமா இருக்குன்னு நான் உறுதியாக சொல்லுவேன் ஏன்னா சாங் வந்து அவ்வளோ நல்லா பண்ணியிருக்காரு திரு அச்சு ராதாமணி அவர்கள் கூ கார்த்திக் நல்ல சூப்பராக லிரிக்ஸ் எழுதி ஜிவி பிரகாஷ் சார் அவர்களோட வாய்ஸில் அது எங்கே மெருகேற்றி சாங் சாங் தொடுவானன்ற சாங் வந்து எங்கள் இதயத்தை தொடுதுன்னு பல பேர் எங்கள் ஃபோன் பண்ணி சொல்லும் போது அது வந்து நம்ம ஒரு காசு போட்டிருக்கோம் ஒரு படம் பண்றோன்றதை தாண்டி அவங்க கொடுக்குற ஒரு ஒரு பாராட்டுக்கள் இருக்கு இல்லைங்களா அதுதான் அதுதான் ஒரு கிரியேட்டரையும் ஒரு கிரியேட்டிவ் ப்ரொடியூசருமே அடுத்தடுத்து பண்ண வைக்கும் அந்த மாதிரி விஷயம் தான் இது டெஃபினட்டா நீங்க தேட்டர்ல டிசம்பர் ஒன்னு வரும் அந்த படம் அதை பாக்குறவங்க டெஃபினட்டா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க லேக் அடிக்குதோ அதுவோ எதுவுமே ஃபீல் ஆகாது சூப்பரா ஸ்டார்ட் டு எண்ட் முக்கியமா ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட்ல இருந்தே அவரோட வித்யா காமிச்சிருக்காரு டைரக்டரு டிஓபி அதுலேயே வந்து அந்த விஷயத்த படத்தை வந்து சூசகமாக அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணி கொண்டு போயிருக்காரு ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்லேருந்தே நீங்கள் என்டர்டெயின் ஆவீங்க கண்டிப்பாக இல்லை என்கேஜ்மெண்ட்டில் இருந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு கட்டத்தில் அது என்டர்டெயின்மே மாறும் இந்த மூவி உங்களை என்டர்டெயின் பண்ண போகிறோம் டிசம்பர் ஒன்று நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இது ஒரு ஹாப்பியான சைட் ஆனால் சில கஷ்டங்களும் இருக்குது வந்து படம் பண்ண வரும்போது அதையும் உங்ககிட்ட மன மாறு அப்படியே ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இது ஒரு கிரியேட்டராக பண்ணுறோம் வருது எல்லாமே ஓகே இன்னொரு பார்ட் இதில் என்னென்னா இது கொண்டு வரோம் மூவி எவ்ரி திங் இஸ் ஃபைன் ஆனால் ட்ரபிள்ஸ் ப்ராப்ளம் அது வந்து அங்கங்கங்கே இருக்குது எல்லாத்துலேயும் இருக்குங்க அது ப்ராப்ளம் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க பிரச்சனை இருக்குது புதுசாக பாட போ அது கேட்பாங்க ஃபஸ்ட்டு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு அந்த வார்த்தை யூஸ்வலாக கேட்குறாங்க இண்டஸ்ட்ரியில் அது வந்து சில நல்ல எண்ணங்களாகவும் கேட்குறாங்க சில பேர் வந்து ஃபஸ்ட்டு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு ஒன்று சில வேலைகள் பண்ணலாம் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டில் உருவாயிடுறாங்க அது வந்து இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூஸ் ஆனால் ப்ராப்ளம் பிரச்சனை கொடுக்கும் போது பிரச்சனை யார் கொடுக்குறோன்னு ஒன்று இருக்குது ஏன்னா நான் வந்து தொழிலே வந்து ஆக்சுவலாக பிரச்சனையை வந்து நாங்கள் பிரச்சனைக்கு பிரச்சனை கொடுத்து அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுற வழக்கறிஞர் தொழிலில் இருந்து தான் நான் இங்கே வந்திருக்கேன் அப்படி முக்கால்வாசி எந்த பிரச்சனையும் நான் அசோசியேஷன் கொண்டு போக மாட்டேன் சார் எந்த ஆனால் போனால் சு அவங்க வந்து பக்காவாக பண்ணி பண்ணி கொடுப்பாங்க ஆனால் பல பிரச்சனையும் அவங்க சால்வ் பண்ணிட்ட
அப்படி போனா கூட எங்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பொறுமையா சோதிக்கிறாங்க சார் அப்படின்னும் போது சரி நம்ம டக்குன்னு சார் வந்து போன் எடுத்து இப்படி ஸ்கோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு நான் வந்து சரி நான் பேசுறேன் அப்படிதானே அப்படின்னாரு உடனே சார் சார் நான் ஒரு வாட்டி நான் இன்னொரு வாட்டி லாஸ்டா ஒரு டைம் பேசி பாக்குறேன் சார் லாஸ்ட் வார்னிங் ஒன்று இருக்கும்ல எதுக்குமே அந்த மாதிரி ஒரு லாஸ்டா ஒருத்தர் பேசி பாக்குறேன் சார் இல்லைன்னா அப்படின்னா சரி கார்த்தி நீங்க பேசுங்க இல்லைன்னா எனக்கு சொல்லுங்க இல்லைன்னா நீங்க வாட்ஸ்அப் கூட பண்ணுங்க எனக்கு அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் போனேன் ரெண்டு நாள் அதுக்கப்புறம் எனக்கு உண்மையுமே தெரியலங்க சும்மா அது மேடையில் நான் பேசுறதுக்காக நான் சொல்லவே இல்லைங்க ப்ராமிஸா அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் ப்ராமிஸா அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த அந்த விஷயம் வந்து சூப்பரா நல்லா நடந்துச்சுங்க நான் அப்புறம் சாருக்கு அனுப்பிச்சிருந்தேன் சாருக்கு வாட்ஸ்அப்ல வந்து அவர் வந்து ஓகே சூப்பர்னாரு சரி கூட சார் ஏதோ பேசியிருப்பாரு அப்படின்னு நினைச்சானா பேசல ஆனால் நான் ஆனால் நீங்கள் பேசிட்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டாரு இல்லையா அதனால் அவர் எதுவும் பேசலை அவரோட ஒரு நல்ல வண்ணம் இருக்கு இல்லையா நல்ல ஹியூமானிட்டி மேன் அவர் வந்து சார் வந்து ஒரு கர்மா பிலீவர் அவர் பற்றி தெரியும் அவரோட ஹியூமானிட்டி பர்சன் அவர் புது ப்ரொடியூசருங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக எவ்வளோ ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலும் சில பேர் இருப்பாங்க உதவி பண்ணணும் கொண்டு வரணும் அந்த நபர்களில் சார் ஒரு முக்கியமான நபர் அந்த அசோசியேஷன் ஆக்டிவ் அசோசியேஷன் ஆக்டிவ் அசோசியேஷனை நல்லபடியாக ஒரு பில்லர் மாதிரி சார் வந்து மூவ் பண்ணி கொண்டு போயிட்டுருக்காரு நம்ம எங்கள் அசோசியேஷன் ஆக்டிவ் ப்ரொடியூசர் அசோசியேஷன் செயல் தலைவர் தயவராஜன் சார் அவரும் வந்து எவ்வளோ இந்த இன்ஃபேக்ட் நம்ம படத்தோட அக்ரிமெண்ட்ஸ்லாம் அவர் கையால் தான் நான் வாங்கி நான் பண்ணேன் என்னென்னா நம்ம லேவராக இருந்தாலும் ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கும் என்ன டேர்ம்ஸ் என்னென்ன தேவைன்னு கோர்ட்டுக்கு வரும்போது தான் நம்ம ஆர்குமெண்ட் பண்ண முடியும் எல்லா பிரச்சனையும் கோர்ட்டுக்கு வருது ஸ்டேஷனுக்கும் பஞ்சாயத்தில் முடியுது இல்லையா அதுவும் சினிமா பிரச்சனையெல்லாம் சொல்லவே வேணாம் அது பஞ்சாயத்தில் தான் முடியும் நிறைய ஆனால் தியாகராஜ் சார் வந்து போகும்போது தனஞ்சன் சார் இருந்தார் அப்போது ஒரு சம் ஓடிடி மீட்டிங் அவ்வளோ விஷயம் இருந்தாங்க இருந்தோம் இருப்பினும் வந்து தியாகராஜ் சார் டக்குன்னு நானும் தீரோன்னு ஒரு ப்ரொடியூசர் அவரு நம்ம நண்பர் இந்த படத்தில் ஒரு லிரிக் எழுதியிருக்கார் அவர் நாங்கள் ரெண்டு பேர் இருந்தோம் அந்த பிஸி டைம்லேயும் வந்து அந்த அக்ரிமெண்ட் அவர் கையால் எடுத்து தியாகராஜ் சார் கொடுத்தாரு அதில் வந்து இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க இந்தந்த டேர்ம்ஸ்லாம் கொஞ்சம் மாற்றிக்கோங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடியூஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்க இவ்வளோ டேர்ம்ஸ் எல்லாம் ஆக்டர்ஸோ டெக்னீஷியஸோ ஒத்துக்க மாட்டாங்க பட் உங்களுக்கு ஃபேவரான சில இதை பார்த்துக்கோங்கன்னார் போகலாம் நம்மளுக்கு கோடு போட்டால் நம்ம ரோடு போட மாட்டோமா அந்த மாதிரி வந்து அவர் வந்து கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணார் தியாகராஜ் சார் அவருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஃபுல் தேங்க்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் இந்த படம் வந்து எனிவே நாங்கள் வந்து நல்லபடியாக வந்திருக்கு அதுதான் எங்களுக்கு கடைசியாக ஒரு பெரிய சந்தோஷம் எவ்வளோதான் ட்ரபுள் இருந்தாலும் கடைசியாக எல்லாத்தையும் சார்ட் அவுட் பண்ணி சூரகன் வந்து டிசம்பர் ஒன்று வருது தெரியாதுங்களா அதில் வந்து ஒரு ரொம்ப சந்தோஷம் ப்ரெசன் மீடியா நண்பர்கள் நீங்கள் தான் ஆக்சுவலாக எவ்வளோதான் அங்கே வந்து நான் பேசினாலும் எவ்வளோதான் நாங்கள் வந்து செலவு பண்ணி படம் எடுத்தாலும் எவ்வளோதான் திறமையாக நடித்தாலும் அந்த திறமைக்கு நீங்கள் தட்டுற கை தட்டலும் நீங்கள் எழுதுகிற எழுத்துக்களும் நீங்கள் படத்தை பற்றி பேசுகிற ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா அது தாங்க வாத வைக்குது எங்களை வந்து உண்மையாக அதுதான் வாத வைக்குது ஆனால் எவ்வளோ ப்ரொடியூசர்ஸ் புதுசு புதுசாக வரவங்க வந்து விட்டில் பூச்சி மாதிரி அந்த லைட் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் அப்படியே அந்த பூச்சி அந்த லைட் இருந்தால் அப்படியே போகும் டப்புனால் போய் பொசிங்கிறோம் சிலது வந்து அந்த மாதிரி வந்து நிறைய புது புது தயாரிப்பாளர்கள் வந்து ஒன்று அவங்களே வந்து கொஞ்சம் அறியாமல வராங்க அப்படின்றது ஒரு பக்கம் அது எல்லாம் தெரிஞ்சு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணி லேசர் லைட் ஃபோக்கஸில் வந்தால் கூட இங்கே வச்சு செய்கிறதுக்குன்னு ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து இருக்குது அப்படியும் அதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல ஒரு படைப்பு குவாலிட்டியான படைப்பு நம்ம கொடுக்கணும் ஆடியன்ஸுக்கு பார்க்குற ஆடியன்ஸ் காசு காசு கொடுத்து பார்க்குற ஆடியன்ஸுக்கு வந்து டெஃபினட்டாக அந்த படம் என்டர்டெயினாக இருக்கணும் அப்படின்னு கொண்டு வரும்போது அதுக்கு பேராட்டுக்கள் கொடுக்கலாம் கொடுக்காம போகலாம் அது பேராட்டு கொடுக்கறது வந்து அப்சல்யூட்லி உங்கள் கையில் தான் இருக்குது அது அந்த பேராட்டோ ரிவ்யூஸோ நீங்கள் எழுதுகிற எழுத்துக்கள் நீங்கள் பேசுகிற பேச்சு டெலிகாஸ்ட் பண்ணுற விஷயங்கள் அது அதில் வர ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது எங்களுக்கு பல கோடி சம்பாரிச்சு கொடுத்துருங்க அது தாங்க மற்றபடி இந்த படம் வந்து நல்லா வந்திருக்கு அது எங்களுக்கு பெரிய சந்தோஷம் நான் இதோட இதை நான் முடிச்சுக்கிறேன் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா நண்பர்களே ரொம்ப நன்றி ரொம்ப தேங்க்ஃபுல் தேங்க்யூ ஸோ மச் சூரகன் டிசம்பர் ஒன்று வருது வெற்றி பெற வைங்க உங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ எல்லோரும் வந்ததுக்கு அண்ட் தேங்க்யூ தனுஷன் சார் தேங்க்யூ இன்சன சோஷன் சார் தேங்க்யூ தினேஷ் தேங்க்யூ மணி தேங்க்யூ தியா அண்ட் தேங்க்யூ சுபிக்ஷா
Mm. And special thanks to Direction team, Hemat, Pradeep, Lakshmi, Nandini, Jagan, Suraj. Here, thanks to Nalo, Marbury, and thanks to Mani. In a movie, when the action based on a movie, so I got money, but I'm not going to work on it. But uh, special uh, action moving to another, no thanks to the money. Um, money and Romanala theory or Manala friends, Ranga, other mm, sonala short film and the friends. Uh, now, Conchabina. Um, action liyo naane barish money design manu na, but uh, in the devil thole vote karte ke nikhenge money vote na erupan nikhena. Varyaro me erup matang nikhenge varyaro fight masters la. And moreover na master kur mata, abu me yur mata ne erupar varyaro ne erup matanga. And inno roshi na na general me na spark thole shoot lenge me yari me swear and cook thele la. Adu ko alar kon thanks hole kera. Sorry, that's the uh, irrespective of the person who is in the world. In order to believe that uh, C.V. Raman is a physicist, so that's why I said that I was going to be a physicist. So, I'm going to be a physicist. Gentle, I'm going to be a movie. I'm going to be a movie. I'm going to be a movie. सस्पेंशन लड़के और पुलिस हीरो और एक्सीडेंट लड़का रोड लड़का और पुण्य कई कल्लन कटी पोटे आड़ी पट्टे रात तले लड़के दफाते हॉस्पिटल से पारे सो अभी दफरां द पुण्य अनफॉर्च्यूनेटली सेट रों सिंस इवन दो और सस्पेंशन लड़ना लो में सिंस इवन सर पुलिस और नाले क्यूरेसिटी माइंड लड़ा अभी अन्� Officially, the police are going to be able to move the department. But that's why we are going to try to move the department. The reason is that the suspension is going to be able to move the department. The victim is going to be able to move the department. So, that's why we are going to be able to move the department. And... Sorry, guys. इल्ले कावे ना येरी कावे नाले थोड़ी ट्रिक है इन्हें एक मुख्य मनोविषय तो ना सोलिए रहा ये ना इधर नाले की तैटल लव बंदे परंबात कंडू बुरी ची अपर ना रीच आगे वर्ड ऑफ मोथ वैली पर ये परंबात कंडू तो कुल टाइम आवन ना निकला सो नाले इप्पो इन्हें एक यूनिक आना रुचित है सो नाना Ariam itu orang punya teriama sutru pernah, ada teriama illa, orang china accident la orang itu brain deficiency orang itu orang defect aida, kerana na reverse vision la na orang orang itu tapa per, orang itu orang itu talak aida teriyo, nara teriya de, so ada correct pun terdakik corrective prism lens use perita department la orang itu orang marici bala tapa per, tanah itu perih orang defect orang itu kena melihat solam, so ada orang point la और केस ला इन्वॉल्वेड रख मोड़े मरुभूमि अंदर लेंस ला प्रचन अंदर ना ला ये वर कितेरी आम अंदर पुण्य सूट्र वाले बिकॉज़ आवरण ना रा पाकम डी लेने सो आधे तेरे जो सास्पेंड पनीर पंगा डिपार्टमेंट ला ये दिल्ला में अंदर विथिन ट्वेंटी मिनट्स ला मूवी ले मुड़ी जरो अनाने पे देर में सोलेर Something to sell my product, I don't solely trigger. Kavail in it. Illa is a Kavail, I don't solely trigger. Kavail no perisai require. Either one of the line, all of them. Shooting spot, you know, or celebration, you know. Nah, itu, nari perik thanks, atau nari orang sila perik sorry solno. Orang sila perik, tidak. Yang lain pun mostly sorry solno. Karena shoot lana, anda mostly no break lada shoot punya. 
யாருமே சரியாக சாப்பிட்ருக்க மாட்டாங்க இன்க்ளூடிங் வின்சன் சார் அவர்லாம் அந்த ஸ்பாட்டில் தட்டோட கேமரா பக்கத்தில் நின்றுட்டு இருப்பார் அப்படியே கூடியுமே திருப்பி நடிக்க வச்சு திருப்பி அந்த தட்டை கேள்வி கொடுத்துருவேன் சாரி சார் இது அவங்க நிறைய பேர் சொன்ன மாதிரி என்னன்னா மூவி ஒரு ஷார்ட் பீரியட்ல அதுவும் நியூ டீம் நியூ ப்ரொடக்ஷன் டீம் நியூ ப்ரொடியூசர் நியூ ஃபேஸ் நியூ ஹீரோ பட் ஆனால் கேஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா படத்தில் நீங்களே ட்ரெய்லர் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஃபெமிலியர் ஃபேஸஸ் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே மேனேஜ் பண்ணும்போது ஒரு சில நாள் மட்டும்தான் நான் பிரேக் கொடுத்துருக்கேன் அதனால் சாரி என் டீமுக்கு எல்லாருக்குமே பாண்டியராஜன் சார் அவரோட ஏஜுக்கு வந்து கிளைமேக்ஸ் போர்ஷனில் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அவரை ஸ்டம்ப் பண்ண வச்சுருக்கேன் அதுக்கும் ஆயில் பேரல் இருக்கும்ல அந்த பேரல் உள்ளே அவரை உள்ளே போட்டுட்டு பேரலே ஊட்டி ஊட்டிட்டு விட்டுருக்கேன் இன்னைக்கு வர முடியல மெசேஜ் பண்ணார் ஃபோன் பண்ணார் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச சில விஷயங்களுக்கு சாரி சொல்லியிருக்கேன் இன்னும் தெரியாத நிறைய விஷயங்கள் கண்டிப்பாக என் டீம் கிட்டேயோ இல்லை ப்ரொடக்ஷன் டீம் கிட்டேயோ இல்லை கோ ஆக்டர்ஸ் கிட்டேயோ ஏதோ ஒன்று சம்திங் என் சைடில் பண்ணியிருந்தேன்னா சாரி அகைன் கார்த்திகேன் ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப நாளாகவே இவ்வளோனா ஒரு செவன் எயிட் இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கும் ஸோ அவருக்கு வந்து மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் ட்ரெயின்டு ஏற்கனவே அண்ட் ஆக்டிங் மேலே ரொம்ப ஆசை பேஷன் ஸோ படம் பண்ணலான்னு ரெண்டு பேருமே டிஸ்கஸ் பண்ணி ஆரம்பித்தது தான் இங்கே யாருமே ஒருத்தர் மாற்றி ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் அப்ரோச் பண்ணுறது இல்லை சம்மி டென்ஷனாக சரி சாரி ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு பேருமே பண்ணணும்னு நினச்சது தான் அந்த ப்ராஜெக்ட்டு அவர் மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் ட்ரெயின்டுன்றதுனால இந்த ஆக்ஷன் மூவிக்கு எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்தது அவரை வேலை வாங்கிறதுக்கு எனக்கு மட்டும் இல்லை மணிக்குமே வேலை வாங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்தது ஆல்ரெடி அவர் கொஞ்சம் ஆக்ஷன் தெரியுன்றதுனால ஆக்ஷன் மூவியில் பண்ணதுக்கெல்லாம் ஏற்கனவே ரிகர்சல் பண்ணிட்டு தான் நம்ம போய் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ரிகர்சல் டைம்லேயும் வந்து அவர் தலைக்கீழே தொங்கி தான் ரிகர்சல் பண்ணிகிட்டு இருப்பார் மணிக்கணக்கில் <laughs> <laughs> எல்லாத்துக்கும் அப்புறம் ஃபைட்டுக்கு ஷூட்டுக்கு போகிறேன் அந்த ரிகர்சல் பண்ண எந்த ஷாட்டுமே இல்லைங்க டோட்டலாக வேறு மாதிரி பண்ணுறாருங்க எனக்கே வந்து என்னடா அது புதுசு புதுசாக இருக்குது நானும் ஓகே பட் நல்லா இருக்கு ரிகர்சல் பண்ணவும் சூப்பராக இருக்குது அது வந்து அவர் பண்ணது நம்ம பண்ணது ரொம்ப ஒரு ஜெல் ஆகிட்டோம் நாங்கள் அப்படியே ஃபைட் ஆக்ஷனில் அப்படியே சூப்பராக போயிடுச்சு ஆனால் நான் கேட்டேன் முடிஞ்ச அப்புறம் மாஸ்டர் ரிகர்சல்லாம் அவ்வளோ கொடுத்தீங்களே என்ன மாஸ்டர் ரிகர்சல் ஒரு பிட்டு கூட போகலையே அப்படின்னா அது இது 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 நீங்கள் அதோட இது நல்லா பண்ணுறீங்களா அப்போ இது வச்சுக்கலாம் அப்படின்னாரு அப்படி நல்லா வந்துச்சு அவர் அது ரிகர்சல் பேசுறதுக்காக நான் சொன்னது ஸோ இப்போ இவர் சொன்ன மாதிரி சின்ஸ் எப்பவுமே ஆக்ஷன் தெரிஞ்சதுனால தான் மணியால் அந்த இம்ப்ரூவேஷன் பண்ண முடிஞ்சது இல்லைனா ரிகர்சல் என்ன பண்ணியிருக்குமோ அதை தான் அந்த ஹீரோ பண்ணி வச்சுருப்பார் மணி அண்ட் ஒன் மோர் திங் என்னென்னா ரொம்ப சேஃப்டியாக பார்த்துக்கிட்டார் ஆக்ஷனில் யாருக்கும் எதுவும் ஆகக்கூடாதுன்னு அதுவும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒரு ஸ்டம்ப் மாஸ்டர் பண்ண வேண்டியது பட் அதையும் மீறி ஒரு சின்ன விஷயம் நடந்தது பட் அதுக்கு என் மேலே தான் தப்பு நான் எடுத்துக்க அப்படியே எடுத்துக்கேன் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி சைடில் நான் பண்ண தப்பு ஸோ சாரி மணி உன்னோடய ஷூட்டில் தப்பு நடந்திருக்கு நிறைய சாரி சொல்கிறேன்னு நினைக்கிறேன்னா எனக்கு வேறு ஸ்டேஜ் இல்லை இங்கே தானே சொல்ல முடியும் ஏன்னா ஒரு ஒருத்தருக்கு தனியாக சாரி ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது அண்ட் அதர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் மியூசிக் அச்சூர் ஆக மணி அவர் ஃபஸ்ட்டு நான் போய் ஸ்டோரி சொன்னதுலேருந்தே ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகிட்டார் கண்டிப்பாக அந்த மூவியில் ஒர்க் பண்ணுறேன் நல்லா மியூசிக் பண்ணித்தரேன் சாங்ஸ் போடுறேன்னு சாங்ஸ் நீங்கள் கேட்டீங்க நல்லாயிருக்கும் மொத்தம் நாலு சாங்ஸ் இருக்குது ரெண்டு விஷுவலாக இருக்கும் ரெண்டு மாண்டேஷாக இருக்கும் தென் எடிட்டர் ராம் சுதர்ஷன் அவரும் இன்றைக்கி வர முடியல முக்கியமான இன்னொரு ஆக்டர் ஹீரோயின் சுபிக்ஷா அவங்களுக்கும் இன்றைக்கி ஃபீவராக வர முடியலன்னு ஃபோன் பண்ணாங்க அண்ட் மூவியில் வில்லன் கேரக்டர்ஸ் வந்து மூணு பேர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் மூணு பேருமே ரொம்ப ஃபெமிலியர் கேரக்டர்ஸு சுரேஷ் மேனன் மன்சூர் அலிகான் பின்சன் அசோகன் 
இதுல யாரு பிரைமரி யாரு செகண்டரின்றதெல்லாம் இல்ல எல்லாருக்குமே தனித்தனியா ஒரு இண்டிவிஜுவல் கேரக்டர்ஸா இருக்கும் ஓன் கிரவுண்ட் அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனி கிரவுண்ட் இருக்கும் அதை பிளே பண்ணிட்டு போவாங்க யார் யாரையுமே சூப் பண்ணி பூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அண்ட் பின்சன் சார் வந்து நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு விஷுவல் அப்பியரன்ஸ்ல நீங்க அவரை பார்த்துருக்க மாட்டீங்க இதுக்கு முன்னாடி பண்ண வில்லன் ரோல்ஸ் கேரக்டர்ஸ்ல ஏன்னா இந்த கேரக்டர் வந்து நான் இன்ஸ்பைர் பண்ணது நோ கண்ட்ரி ஃபார் ஓல்மன்ற ஒரு படத்துல இருந்து ஒரு வில்லன் கேரக்டர் ஒன்று இருக்கும் அந்த கேரக்டரை அப்படியே இவருக்கு நான் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி இவரை பார்த்தேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அவர் இப்படி தான் வேணும்னு அவர் கேட்டு அதுக்கு தான் நான் அவர் அப்படியே கேரக்டரைசேஷன் டிசைன் பண்ணி இந்த படத்தில் வில்லனை சம் போட்டிருக்கேன் நல்லா பண்ணியிருக்காரு அண்ட் First of all, welcome to all of you and thank you for presenting me here. And I uh, must say a uh, big thanks to Satish sir. Uh, as a director, he really trusted me in this process. So, Rumbu Nandri. And uh, next, big thanks to Karthi uh, as a producer and as well as, as a hero. I think uh, he has been profoundly working on all the, throughout the movie. So it was very great uh, sharing the movie with uh, some of the stars who are already privileged and Nala work panna, Sila stars could have worked panna adila and with this screen space, Rumba Rumba Sandhusha Mayarika and uh, also one of the best team, uh, Reason, Raghavi, Hemnath and uh, Nandini so I call them Nandi, Rags and Hem they are really a good ADs for Satish I guess and uh, it has been implemented very well. Wonderful crew. So please do watch in theatres. Nice designers. Uh, everything was prepared well for the entire crew. So Kandipa theatres will be movie paranga And thank you so much. Thank you all the media makkal ku mikha nandri. And made la irikra illa guest ku vanakam. So first of all I would like to thank you director Satish sir and uh, Karthik sir. பிகாஸ் இந்த படத்தில் எனக்கு சின்ன ரோலாக இருந்தாலும் அதில் ரொம்ப இம்பேக்டான ரோலாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த படத்தில் நான் தான் ஒரு கீ ரோலாக இருப்பேன் ஸோ எனக்கு ரொம்ப ப்ரௌட் ஃபீலாக இருக்குது இது என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் மூவி தியேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகுது ஐ எம் ஸோ எக்ஸைட்டட் அண்ட் தேங்க்யூ சார் ஃபார் திஸ் பிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் மீ அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் த என்டையர் குரூப் அந்த ப்ரொடக்ஷன் டீமில் இருந்த எல்லாருமே ரொம்ப ஆக்டிவாக இருந்தாங்க and they are like uh, energy bomb madhi irundanga engiyume time waste pannama romba alaga make pannanga romba alaga movie asikrama shoot mudichittu irundanga adu romba motivate avu irundichu first padame ivanga romba motivate pannadnala enak romba happy a irukku and indha padu romba hit agu super hit agu na namra and i wish to and thank you all and thank you sir thank you the என்ன சொல்கிறது இனிய மாலை வணக்கம் நிறைய பேர் வீட்டுக்கு கிளம்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ரொம்ப நேரம் ஆகிடுச்சு காலையிலேருந்து ஒரு ஐந்து ப்ரோக்ராம் நினைக்கிறேன் எல்லா ப்ரோக்ராமும் அட்டன் பண்ணி இவ்வளோ டயர்டாக இருந்தாலும் இந்த ப்ரோக்ராமையும் அட்டன் பண்ணணும்னு இங்கே காத்திருந்து இந்த ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணுற ஊடக நண்பர்களுக்கு தான் முதல்ல நான் நன்றி சொல்லணும் உங்களுடைய சப்போர்ட் இதுலேருந்தே தெரியுது சூரகன் படத்துக்கு எப்படி ஒரு சப்போர்ட்டாக நீங்கள்லாம் இங்கே இவ்வளோ நேரம் இருந்து அட்டன் பண்ணி நீங்கள் கிளம்பி போகிறதே சந்தோஷமாக இருக்குது சூரகன் கார்த்திகேயன் வந்து தமிழ் ஃபிலிம் ஆக்டிவ் ப்ரொடியூசர் அசோசியேஷனில் ஒரு மெம்பராக ரொம்ப ஆக்டிவாக இருப்பார் நிறைய விஷயங்கள் ஆக்டிவாக ஷேர் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் அவர் எப்போது நாங்கள் பேசும்போது ஒரு சின்ன விஷயத்த நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லி அந்த ஞாபகம் வச்சுட்டு இங்கே சொன்னதுக்கு நன்றி இந்த படத்தினுடைய டேரக்டர் சதீஷ் எங்கிட்ட ரிமைண்ட் பண்ணார் சார் ஆறு வருஷம் முன்னாடியே நான் வந்து உங்ககிட்ட ஒரு சின்ன பிரச்சனையை கொண்டு வந்தேன் அப்போ அதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நன்றி சதீஷ் ஞாபகம் வச்சு எல்லாம் சொன்னதுக்கு ஸோ பேசிக்கலி இந்த இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்த வரையும் ஒரு நல்ல கண்டென்ட் வந்ததுன்னா நீங்கள் யாருக்குமே சாரி சொல்ல தேவையில்லை சதீஷ் நீங்கள் இத்தனை பேருக்கு சாரி சொல்ல தேவையில்லை ஒரு நல்ல கண்டென்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற ஊடக நண்பர்கள் உங்களை தேங்க் பண்ணுவாங்க நீங்கள் நல்ல கண்டென்ட் கொடுக்கலன்னா அவங்களுக்கு தான் சாரி சொல்லணும் ஃபஸ்ட்டு எங்களை உட்கார வச்சு செஞ்சிட்டியப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ரெண்டரை மணி நேரம் எங்களை உட்கார வச்சு அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு கடமைக்காக படம் பார்க்க வரல ஊடக நண்பர்கள்லாம் அவங்க வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்லுது அன்போட ஒரு எதிர்பார்ப்போட இந்த படத்தை பார்க்க வராங்க ஒவ்வொரு படத்தையும் ஒரு சிறு பட்ஜெட் படமாக இருந்தாலும் சரி பெரிய பட்ஜெட் படமாக இருந்தாலும் சரி அவங்களோட எதிர்பார்ப்ப
ஒரு நல்ல படைப்பா இருக்குமா இதை பத்தி நம்ம கொண்டாடலாமா நல்லா எழுதலாமா பாராட்டி சொல்லலாமா என் ரைட்டிங் மூலமா ஒரு இயக்குனர் நல்லபடியா வர முடியும் ஒரு தயாரிப்பாளர் நல்லபடியா சக்சஸ் ஆக முடியும் ஒரு நடிகர்கள் நல்ல பேர் வாங்க முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கையோட தான் இங்க நிறைய ஊடக நண்பர்கள்லாம் வராங்க அவங்களுக்கு சந்தோஷப்படுற மாதிரி ஒரு படம் கொடுங்க அவங்க இந்த படத்தை கொண்டாடினாங்கன்னா அது பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆடியன்ஸ் கொண்டாடுவாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து படம் நல்லபடியாக கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க உங்களை தேங்க் பண்ணுவாங்க படம் நல்லபடியாக கொடுக்கல நீங்கள் அவங்களுக்கு தான் சாரி சொல்லணும் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு பிறகு ஆடியன்ஸுக்கு உங்களை நம்பி வந்த ஆடியன்ஸுக்கு நீங்கள் சாரி சொல்ல வேண்டியிருக்கும் அப்படி சாரி சொல்லாத ஒரு வாய்ப்பை இந்த படம் மூலமாக நீங்கள் உருவாக்கி தரணும் சதீஷ் அதுதான் எதிர்பார்க்குறேன் நீங்கள் சாரியேன்னே சொல்லக்கூடாது நீங்கள் தைரியமாக சொல்லணும் நான் சூப்பரான ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன் நம்பிக்கையோடு வாங்க இந்த படம் உங்களை திருப்திப்படுத்தும் உங்களுடைய அந்த டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸை வேஸ்ட் பண்ணாது நம்பிக்கையோடு நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஊடக நண்பர்கள் அது பிறகு இந்த படத்தை அழகாக கொண்டு போவாங்க ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி தான் வந்து ப்ரெஷோ நடந்தது நினைக்கிறேன் ஜோ அப்படின்ற படத்துக்கு நான் வந்து சோஷியல் மீடியாவில் பார்த்துட்ருக்கேன் நிறைய பேர் வந்து படம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு ஊடக நண்பர்கள்லாம் ட்வீட் பண்ணும்போது பார்க்கும்போது சிறு பட்ஜெட் படமோ பெரிய பட்ஜெட் படமெல்லாம் டிஃப்ரென்ஸே கிடையாது ஊடகங்களுக்கு அவங்க எல்லா படத்தையும் கொண்டாடுவாங்க ஸோ ஜோன்ற படம் வந்து இந்த ஃப்ரைடே வருது உங்களோட அதாவது ஒன்றாம் தேதி உங்கள் படம்னா ஒரு வாரம் முன்னாடி வருது அந்த படத்துக்கு ஒரு நல்ல டாக் வந்திருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் கண்டென்ட் தான் ஸோ நல்ல கண்டென்ட்டாக இந்த படம் இருக்கிற பட்சத்தில் வெற்றி உங்களுக்கு காத்திருக்கு ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போதே ஒரு நல்ல ஒரு ஆக்ஷன் படமாக இருக்குது இதில் இன்வால்வ் ஆனவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க சொல்கிறாங்க கன்னு மாதிரி வேலை பண்ணார் இங்கே டேஞ்சர் மணி ஒர்க் பண்ணார் சூர கன் அப்படின்றாங்க எல்லாமே கன்னு டேஞ்சர் ஃபயர் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்கிறாங்க இத்தனை டேஞ்சர் இத்தனை கன் எல்லாம் இருந்து ஒரு நல்ல ஆக்ஷன் படமாக என்டர்டெயினிங்கான ஒரு படமாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இது ஜெயிக்கும் அண்டு என்ன டேஞ்சர் மணி உங்களை பற்றி ரொம்ப பாராட்டுறாங்க ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ்லாம் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்கன்னு எதிர்பார்க்குறேன் முதல் படத்துலேயே ஆக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு கார்த்திகை நினச்சிருக்கார் பாருங்கள் அங்கே இங்கேருந்து வருதுன்னா ஒரு லாயராக இருக்கிறதுட்டு அந்த தைரியம் வருது லாயருக்கெல்லாம் ரொம்ப தைரியம் அதிகம் ஏன்னா எல்லாத்தையும் பார்த்துருவாங்க அவங்க எல்லா டிஸ்பியூட்டையும் பார்த்து எல்லாத்தையும் சமாளிக்கிற தைரியம் இருக்கிற ஒரு மனிதர் தான் ஒரு லாயராக இருப்பாங்க அப்படி தான் கார்த்திகேயன் ஒரு தைரியமான ஒரு தயாரிப்பாளராக அவரே ஸ்க்ரீன் ப்ளே அப்படின்னு கூட நான் ஒர்க் பண்ண சார் அதனால் டேரக்டர் வந்து என்ன ஸ்க்ரீன் ப்ளே போட்டுக்கிட்டாரு அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ ஸ்க்ரீன் ப்ளேவும் பண்ணி இந்த படத்தை தயாரித்து அதில் கதாநாயகனாக நடித்து அவங்க ஃபேமிலி ஃபுல் சப்போர்ட்டில் ஃபுல்லாக பண்ணி ஒரு தைரியத்தோடு இந்த படத்தை எடுத்திருக்காரு அவருடைய இந்த முதல் முயற்சி பெரிய வெற்றி அடையணும் ஒரு நடிகராகவும் அவர் நல்ல பேர் வரணும் அண்ட் நடிகராகவும் அவர் ஜெயிக்கணும் அவருடைய ஃபேமிலி சந்தோஷப்படணும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல வெற்றி கிடைக்கணும் கார்த்திகேயன் ஏன்னா ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்வத்தோடு வரவங்க வெற்றி அடையும் போது தான் அடுத்த கட்டம் நீங்கள் படங்கள் பண்ண முடியும் இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு கோடி ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அது அட்லீஸ்ட் அந்த ரெண்டு மூணு கோடி உங்களுக்கு திருப்பி தரணும் அப்போ தான் நீங்கள் உடனே அடுத்த படம் ஆரம்பிப்பீங்க சதீஷும் அடுத்த படம் ஆரம்பிக்க முடியும் அப்படி ஒரு வெற்றிகரமான படமாக அமையணும்னு எதிர்பார்க்குறேன் படத்தை பொறுத்தவரையும் என்னுடைய ஒரே ரிக்வெஸ்ட் என்னென்னா நீங்கள் நம்பிக்கையோடு படத்தை வெளியிடுறது ஒன்று முன்னாடியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் அட்லீஸ்ட் தெரிஞ்ச சில முகங்களுக்கு படத்தை காமிங்க நல்ல உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி படத்தை அழகாக சொல்லக்கூடியவங்களுக்கு படத்தை போட்டு முதலே காமிங்க கொஞ்சம் ஃபீட்பேக் வாங்கி ஏதாவது கரெக்ஷன் பண்ண முடியுமான்னு பண்ணுங்க ஏன்னா படம் வரத்துக்கு முன்னாடி என்னென்ன பண்ணமோ அதெல்லாம் பண்ணிவிடுங்க படம் வந்த பிறகு இவங்களை யாரும் கரெக்ட் பண்ண முடியாது அதோடு முடிஞ்சிடும் அந்த படத்தினுடைய ஃபேட்டு ஸோ ஊடகத்தில் இருக்கிற நண்பர்களையும் கூப்பிடலாம் கொஞ்சம் பேர் கூப்பிட்டு தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு ஷோ பண்ணி காமிங்க அவங்ககிட்ட ஒப்பீனியன் கேளுங்க இந்த படம் வந்து நீங்கள் எதிர்பார்க்குற நீங்கள் சொல்கிற அந்த ஒரு டோனில் இருக்கா அந்த என்கேஜ்மெண்ட் டோன் நல்லா இருக்கா தைரியமாக இருக்க முடி பண்ண முடியுமா ரிலீஸ் பண்ண முடியுமான்னு கேளுங்க அவங்க ஊக்கம் கொடுத்தாங்கன்னா ரிலீஸ்க்கு உடனே போயிடுங்க ஸோ நம்ம நம்பிக்கை மட்டும் பற்றாது எல்லோருடைய நம்பிக்கை வேணும் ஒரு திரைப்படம் என்பதே ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மற்றவங்கெல்லாம் டிசைட் பண்ணுறது தான் படம் நம்ம நம்பிக்கையோட பா சில இது பண்ணலாம் ஆனால் கடைசியில் என்ன வரும் அப்படின்றது வந்து ஊடகங்கள்கிட்டையும் ஆடியன்ஸ் கிட்ட தான் இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் முன்னாடியே உங்களை நீங்கள் ட்ரையல் பண்ணி ட்ரையல் ஷோஸ்லாம் இந்தியில் வந்து ரொம்ப பாப்புலர் வந்து ட்ரையல் ஷோஸ் நிறைய ட்ரையல் ஷோ போடுவாங்க ரிலீஸ்க்கு முன்னாடியே வந்து ட்ரையல்னால் வெளியில் பப்ளிக் இல்லை குறைந்த அதாவது தெரிஞ்சவங்களுக்கு வச்சு நிறைய ட்ரையல் ஷோலாம் பண்ணி அவங்க கூட ஃபீட்பேக் எடுத்து ஏன்னா சின்ன படங்களுக்கு அது முக்கியமான தேவை பெரிய பட்ஜெட் படங்களுக்கு பெரிய
நீங்க வந்து இந்த படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறது வந்து கண்டிப்பாக நான் பாராட்டணும் எல்லா நடிகர்களும் இந்த மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணணும் ஏன்னா சின்ன படங்களுக்கு வந்து எல்லோருமே இருந்து ஒரு படத்தை பூஸ்டர் பண்ணால் தான் ஊடகங்கள் கொண்டு செல்வாங்க அதனால் எல்லோருமே அதுக்கு பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அட் த சேம் டைம் பிஆர்ஓ சதீஷ் எங்கே இருக்கார்னு தெரியல சதீஷ் சூரகன் படம் வெற்றி அடையணும்னா நீங்கள் இன்னும் நிறைய மீடியாவில் இந்த படத்தை பற்றி ரைட்டப் கொண்டு வரணும் ஊடகங்கள் நல்லபடியாக அந்த படத்தை கவர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அது ரொம்ப முக்கியம் நல்லா பண்ணுவீங்கன்னு எதிர்பார்க்குறேன் அண்ட் இந்த படம் டிசம்பர் ஒன்று வெளிவந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய கார்த்திகேயனுக்கும் சதீஷ்குக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அண்ட் இந்த என்டையர் குழுவுக்கும் என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் குட் நைட் தேங்க்யூ எல்லா நண்பர்களுக்கும் எங்களுக்கு எனக்காக வெயிட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ